ಹಲೋ ಗಳೇರಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಯ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಏಜಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜಸ್ಸು ಸಹ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಐದರಿಂದ ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಏಜಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ದಟ್ ತಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ಮಾಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಛಾಯಾ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ಮಾಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಛಾಯಾ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ಮಾಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಛಾಯಾ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ದ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಟು ನೈನ್ ಬೈ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಟು ನೈನ್ ಬೈ ಏಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಮಾಯಾ ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇರುವಂತಹ ಮಾಯಾ ಮತ್ತು ಛಾಯಾನ ಏಜು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ನೈನ್ ಬೈ ಏಟ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜು ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಟರ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಮ್ ಅಂತ ಸಿ ಏನು ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಗೆ ಎಮ್ಮು ಛಾಯಾಗೆ ಸಿ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಮ್ ಬೈ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಯಾನ ಏಜು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಐದು ಮೂರಲೆ ಹದಿನೈದು ಐದೆರಡಲೆ ಹತ್ತು ಸೊ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀಯನ್ನು ನೀವು ಐದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಐದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇಮ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಎಮ್ ಬೈ ಸಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರದು ವಯಸ್ಸಿನ ರೇಷಿಯೋ ನೈನ್ ಬೈ ಏಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇ
what is the least number of years he must wait for his age to become for his age to become the cube of a number artha aitala the age of mr x last year was square of a number and it would be cube cube of a number next year what is the least number of years he must wait in order to become the age cube of a number again so illi mr x annu antavnu obba idane avan vayas gottilla hindina varsha avan vayas square of a number ittu aa number yen ittala ee age do aa ondu age do square number ittu mundina varsha baruvantaddu ಕ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಏಜ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಏಜ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂತಂತೇಳಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೈನ್ ಸೊ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನೈನ್ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಟು ಜಾ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಟು ಜಾ ಏಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎ ತ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಜಾ ನೈನ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಜಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಂತರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವನ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದು ಬರುವಂಥದ್ದು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಐವತ್ತಿನ ಏಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಸೊ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ಸೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ವಯಸ್ಸು ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದಿನ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಏಜ್ ಅದು ಸೊ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಏಜ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಏಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಕರೆಕ್ಟಾ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಈ ಝೆಡ್ಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವೈಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಟೂ ಟು ಜಾ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಟು ಜಾ ಏಟ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತರೆ ಏನಾಯಿತು ನೈನ್ ಆಯಿತು ಏಟ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ
ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಅವ್ರ ಏಜು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತಾ ಟೂ ಟು ಜ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಟು ಜ ಏಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಜ ನೈನ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಜ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಜ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ಜ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಫೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನು ಫೈ ಫೈ ಜ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಫೈ ಜ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಸೊ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯೂಬು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಯಸ್ಸು ಮುಂದಿನ ಕ್ಯೂಬು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯೂಬು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ಅವ್ರ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇದೆ ಸೊ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ತೆಗೆಯೋಣ ಆವಾಗ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಡಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಅವರ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯೂಬು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂರರ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಅದ್ರ ಮುಂಚಿಂತೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯೂಬ್ ನಾಲ್ಕರ ಕ್ಯೂಬ್ ಅದು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹ್ಞೂ ಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹತ್ತ ಹತ್ತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀವೇನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾರ ಬರಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಏಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಈಸಿನೇ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಎನ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಪೋಸ್ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆದ ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೌದಾ ಹರ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಯಂಗರ್ ದೆನ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಸೊ ತಂದೆಗಿಂತಲೂ ಅಥವಾ ತಂದೆ ವಯಸ್ಸಿನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡರ್ ದರ್ ಎನ ಎನಾಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ ಹೂ ಈಸ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಎನ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದೊಳಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಆ್ಯಂ
ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ವಾಸ್ ಏಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಐದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಏಜಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ಕೊಳ ಸೊ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಐದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಯಸ್ಸು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ದ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ವೀನಿಯನ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಬಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಆವರೇಜ್ ಏಜು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಏನು ಸಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಟೋಟಲ್ ಏಜ್ ಎಂಬತ್ತಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಆವರೇಜ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐದೊಂದು ಐದು ಐದು ಆರಲೆ ಸೊ ಹದಿನಾರು ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿಂದು ಇವತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಐದು ಜನ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇಬಿ ಏಜ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಂಬತ್ತಿತ್ತು ಏಜು ಐದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಐದು ಜನದ್ದು ಏಜು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಟೋಟಲ್ಲು ಸೊ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಸೊ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏಜ್ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಗು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ತೊಂಬತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಗು ಆ್ಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಆವರೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯವರೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಹದಿನಾರು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆವರೇಜಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ದ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟುಡೇ ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟುಡೇ ಇದು ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಹಿಂದ್ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಆವರೇಜ್ ಹದಿನಾರು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಆವರೇಜ್ ಯಾಕಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಆ ಐದು ಜನದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಮಗು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಏಜ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾರು ಇಂಟು ಆರು ಹದಿನಾರು ಆರಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಮೈನಸ್ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸೊ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೊ ಮಗುವಿನ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆನ್ಸರ್